ちょっとあのお話を聞きたいんですけどもちょっとやめてくださいますかあの実はね少年たちの少年たちのですねご両親が全くその古田さんに対しても謝罪をされてないということなんですけどもすみませんあの古田さんのところにはご連絡っていうのは取ってらっしゃるんですかあの古田さんのご両親に対する古田さんのご両親に対するお気持ちっていうのはお聞かせ願えませんか申し訳ないと思ってますあの例えば具体的には連絡っていうのは取ってらっしゃらないんですかちょっとやめてくださいますかか東京足立区早瀬で発生した飛行少年グループによる女子高生拉致監禁強姦リンチ殺人事件ある意味でこの事件は少年らの親たちが犯した犯罪だったとは言えまいか凛子と軒を接する住宅密集地の一角で繰り広げられた地獄惨殺された少女古田純子さんに何があったのかそれを監禁場所2階の6畳まで発見された大人のおもちゃ紐、火破りの刑で使ったライターが物語る純子さんの顔はリンチで原型をとどめておらず傷は可能して異臭を放っていた監禁1ヶ月配下では犯罪少年の一人 C の両親が住み暮らしていたあそこの路地のとこねうち、ん、入るあの通り、はい、若い18区の子が56人毎日来ましたよ頭の毛を染めたね男の子、えーえーそれがじゃあ,あのうちにこうしょっちゅう出入りしてたてうそうそうしょっちゅう出入りしてた音っていうのはなんかやっぱり聞こえたりはあのボリューム上げたなんかしてたのは知ってますよあとステレオ関係ね去年あたりえー、まあアドレス常識のまあどこのガキだなんていうぐらいでねあまあそれは言ってましたよ音立てないと面白くないからそれだと思ってもいい異常な音の高さだなっていうのは分かってましたよそれは例えば昼間ですか夜ですか昼間昼間,昼間,昼間,昼間なんか物音とかそういうの聞こえなかったああのー聞こえたんですけど、うん、あの女の声が、うん、あのやめてよとかそういう声をしました。それいつ頃かな？あの去年のいつ頃か合わせました。去年のくれぐらいかな？そんくらいです。何回ぐらい聞きましたそれ？八回ぐらい。八回も。はい。だんだんなんかあの弱くなってきた。声が？はい。<笑>殺人事件衝撃的な40日間の殺害臨時現場となった監禁宅の前に立っています少年たち7名のうち4名はすでに逮捕され刑事処分相当の意見書がついて火災に送致され残りの3名も書類送検されましたあの事件発覚から1ヶ月余りが経った今も少年たちの親たち誰一人
被害者の古田純子さん宅へ足を向けた者はいないのですそして線香の一本も盾に行った者はいないのですこの恐るべき少年たちの犯罪彼らはこの地で何を見何を考え何を感じながら育ってきたのでしょうか彼らを取り巻く学校家庭生活環境を検証してみましたリンチの挙句に殺害しコンクリート詰めにして捨てた4人の飛行少年の素顔と主犯格 A18 歳私立高校1年で中退父は証券会社勤務母はピアノ教師夫婦は別居母親と A はいさかいが絶えなかったという典型的な崩壊過程だった怒ると怖いって言うの知ってるけど優しかったから僕たちにはもう後輩にはすごい優しかったから。そういう面ではびっくりしたけど、まあ、喧嘩が強いとか、うん、やったらむちゃくちゃですからね、まあ、やりかねないって言えばやりかねないかもしれないけど少年 B17 歳私立高校中退両親は別居中母親はスナックのママ鍵っ子として育った古田純子さん拉致の際少年 A の手下として悪玉役を演じたどうでしたその B 君はかなり強かったよ強かったんじゃないですかうんあの腕力とか、はあ、友達として面白いやつだったと思いあ面白いどういうところがだから受けを狙ったりとかして笑わせてくれたりとかああひょうきんな結構ひょうきん少年 C17 歳都立高校中退父は病院職員母は看護婦古田純子さんが監禁されたのはこの家である C の兄も今回の犯行に関係あるとして書類送検されたどんな感じの人ですかえあのお兄ちゃんのなんか優しいっていうの感じだけど、うん、弟のほうに喧嘩っぽいってなんか前でも喧嘩してた、うん、あ髪の毛染めしたりして、うん、なんか乱れてたって乱れてた少年 D17 歳都立高校中退両親は離婚父は復縁の話し合いに向かう途中交通事故死した母はパート勤め家庭内暴力が絶えなかった姉は主犯格 A と同棲していたこれ D 君というのは一口にどんな少年ですか、うんうん、なんか何やるかわかんねえかなって感じで何をしでかすかわからないっていう、うん、結構じゃ怖い意表をついて怖いっていうか、まあ、普通に喋ってる分には。本当普通の友達なんですけど。うん、陰で何考えてんのかなっていう感じ。去年の十一月二十五日夜八時半頃。アルバイト帰りの純子さんが姿を消した現場です。この現場はご覧のように。川が流れ。両岸に草が生い茂り。夜は人通りも少なく、かなり寂しい道です。ここから5分ほど行ったところに純子さんの自宅があります純子さんはここで少年たちに拉致され連れ去られました純子さんの乗っていた自転車はこの道路脇にしっかりと鍵がかけられたまま放置されてあったのですなんかここにあったって聞いたんですけどあっここにここにこうああそうですか立てかけて、ええ、なんか鍵がかかってたなんか壊れ壊れてるとかほらタイヤが壊れてた。言ってましたけどね。しばらくここに、ええ、あったんですけど。うん、そして、二千円その後のかな、ええそ。そうしてるうちに、ほら、おまわりさんが来て、ええ、この自転車が、ね。いなくなったの、どうのこうのって。ああ、そうですか。うん、去年の十一月の二十五日っていうのは、あの、夜、そんな、例えば、悲鳴とか、そんなのは聞かない。わかんない。わかんない。よくね、ここが痴漢が出るみたいで、はあはあ、キャーっていう音とかするんですけどねあそうですか、ねえはあ、だからねえ分かんなかったですね帰宅しない純子さんを心配した両親はその3日後に警察に捜索願いを出しましたしかし純子さんの方から「元気だから心配しないで」という電話を受け両親は捜索願いを取り下げています
かしその時すでに純子さんは監禁され激しい暴行を受けていたのです古田純子さんは殺害直前少年たちに汚物同然の扱いを受けていたというレイプと性的ないたずらに飽きた彼らは食事も風呂も与えず今度はサディスティックな暴行の対象としたのである51キロあった純子さんの体重は30数キロにまで衰弱しきった少年たちの野獣のような行為から逃げようとすると彼らがバスと名付けた激しい暴力が待っていた純子さんの衰弱は激しく筆舌に尽くしがたい性的な仕打ちに精神的に破綻をきたしていたという見方もされているそれにしても少年 C の両親はこんなむごたらしいことが自分の息子たちの手によってしかも自分の家で行われたことを本当に知らなかったのだろうかこの事件の大きな謎である高校生の2人組と喧嘩してる喧嘩っつうかもう相手にならないでも一方的みたいな感じだったけどで喧嘩してるところを粘ったりあったそしたら B の方が俺に関わんない方がいいよって言った言って走って逃げてったんですけど B の方がなんかもう目が座っちゃっててあ B に会ったのはいつあそのあとそのあとなんかやべえよとか言って、うん、この事件と関係あるかないかわかんないですけど、ええええ、俺も捕まるかもしんねえなーとか言ってああそう少年 C の両親の言動に不可解な点が目立つ12月下旬のある日 C を交えて純子さんと一緒に食事をしたことを両親は認めたさらに「自宅に戻りなさい」と注意もしたというだから純子さんは帰ったものとばかり思っていたと C の父親は力説したのである監禁リンチ殺人を両親は本当に知らなかったのか事件発覚の直前実はこの家の2階純子さんが監禁されていた部屋の絨毯が真新しいものに張り替えられましたそしてベランダの左手の雨戸この雨戸も綺麗なものに取り替えられたのですまた母親がこのベランダに出て一生懸命に掃除をしている姿を近所の人は見ています事件が発覚して捜査官がこの家に家宅捜査に入った時にもうすでにこの部屋はきれいに整頓されていたのですそれでもここの両親は純子さんのリンチ事件に何も気が付かなかったのでしょうか飛行少年グループによって引き起こされた前代未聞のバイオレンス犯罪彼らの幼い過去を追跡する中で私たちは恐るべき事実と深い悲しみの現実を知るに至った女の子をいたずらしたら追いかけたりっていうの見たことあります今回の古田純子さんもそうされたようなんだけどもやっぱりそういう手を使ってたうん多分そうだと思う、うん、先輩とそのお母さんが一緒に来てでその時にあいつんち女がナンパしあみんながナンパしてで家に連れ込んだっていうことは聞いたことがあるジュンコさん監禁現場となったこの家の家庭は父親が薬剤師母親は看護婦ともに都内の病院に勤務していましたがこの事件発覚とともに仕事を辞め現在は行方をくらましこの家は鍵がかかったままひっそりと静まり返っています父親は息子の暴力に抵抗することもできずまた監禁中にジュンコさんと息子が開花へ来て一緒に食事をした際に
父親は純子さんに名前と住所を聞きましたが息子は父親の胸ぐらをつかみおめえらには関係ねえだろと凄んだと言いますこの親子関係はどうなっていたのでしょうか在籍中、まあ、4月5月についてはですね言われなくてもきちんと切ったんでしょうしまた6月に入ってからだんだん遊びが多くなりますとね、うんえー、母親の言うこともだんだんね聞けなくなるんでしょうからね、うん、その辺から結果的には親子関係は崩れてきたとそれは言えると思いますけどね、うん、6月の下旬の三者面談では何かの荒れた言葉でしたって言うんですねその時初めて。言葉が乱れてきたという、ね、母親に対して、えー、罵倒するような言葉ね殺害現場となった少年 C の自宅この恐るべき現実はなぜ両親同居のもとに行われまた阻止することができなかったのか犯罪の原点に家庭崩壊という悪性の腫れ物が潜んでいる家に出入りする少年たちの顔ぶれが変わったのは去年の夏頃からです今回の事件の主犯格の A そしてそのグループの少年たちが出入りするようになるとこの家の兄弟も髪を染め次第に目つきが変わってきたと言いますその頃から女の子を連れ込んだり少年たちの出入りが激しくなり騒がしいということで注意すると家の外へ出しても外で悪いことをする家の中にいた方がまだマシという返事が両親から返ってきましたまたステレオの音がうるさいというふうに注意するともう自分たちの手には負えないあなた自身が子供たちに注意してくださいというそっけない返事が返ってきたといいます事件が発覚して両親がこの家を出行方が分からなくなってから一方的にこの家の父親から近所の人に電話連絡がありましたこのポストに溜まっている郵便物を届けてほしいということだったのですちょうどその時は綾瀬署での事情聴取の後だということだったんですが電話を受けた近所の人は取るもとりあえずここに溜まった郵便物を持つと父親の待つところへ運んでいきました父親は「いやいや近所の人によろしく」というだけで大変に迷惑をかけているとか近所の人にも本当に申し訳ないというような言葉は一つもなかったと言います何人か少年たちが集まってきているような様子がありましたかはい何歳ぐらいの少年たち高校1年だったから、うん、何人ぐらい56人かそれより多いくらい集まってきてから、はいうん、どんな感じの少年たちですか見た感じタバコ吸ってからやっぱ不良ですよ若い18区の子が56人毎日いましたよ頭の毛を染めたね、えー、男の子、えー、それがじゃああのうちにこうしょっちゅう出入りしてたてそうそうしょっちゅう出入りしてたまあ、たまにひどかったっていう噂は聞いてますけどねそれやっぱり喧嘩が喧嘩がねそれは親子の親子喧嘩喧嘩喧嘩親の留守に少年たちはこの家をどのように使っていたのでしょうか両親が出勤するとすぐリーダー格の少年 A はこの1階の今に陣取りソファーに長々と横になるとタバコをくゆらし純子さんの見張り役の少年に大きな声で声をかけ命令口調で何か命令している声が外にも漏れてきたといいますまた昼時になると出前を取りその出前はほとんどこの家の少年が支払っていたといいます A についてはどんな少年だって思います、うん、結構後輩とかには優しいんだけどやっぱ怒るとめちゃくちゃするみたいな感じの人だったやっぱり町の綾瀬では有名な存在でしたうん綾瀬だけじゃなかったね足立まあ僕たちの中学葛飾に近かったええまあ葛飾の方でも結構有名だったと思うけど僕らからてね、知ってる
まあ喧嘩が強いとか、うん、やったらむちゃくちゃですからね古田純子さんを襲う悪玉とそれを救う善玉が登場する犯行のシナリオを書いた少年 A シナリオを成功させるため純子さんの自転車をパンクさせ動きを封じている極めて計画的だ凄惨な臨機や殺人も A がリーダーシップを取ったじゃあ,あの事件聞いてその。前ここにいた少年がその主犯格の少年だっていうふうに聞いた時には全く信じられないっていう感じでしたそうですよねただ飲んでた時にその話をスナックで聞いた時にはこいつだなっていうの分かったけどあそうですかうんもうすぐ分かったけど、うん、でそういうほら話がね要するにコンクリートのいじり方なんか知ってるしあだからコンクリートなんかもじゃあここでこの町の町ね、えー、名前で付きたでしょこれで18っていうことになったからあいつかなってそうだったけど殺害した純子さんを少年たちは毛布にくるみガムテープでぐるぐる巻きにするとキャリーバッグに詰めてワゴン車に乗せこの A の自宅まで運んできましたそしてこの自宅前の駐車場で漫画をヒントにドラム缶にコンクリート詰めにしたのです今ここに点々とその時のコンクリートの跡のようなものが残っていますえここにあるのはまさに少年の靴底の跡のようにも見えますここで少年たちは白昼堂々と純子さんをコンクリート詰めにしたのですえなんかここへ運んできてなんかここで、ええコンクリートにしたとかって話聞きました私ちょうどいなかったんですよねその時にねそしたら今週の月曜かなんかにそれが白状したとかってああそうです、うん、ってことはあの車止めるところにスペースありますけどあそこですかねいやそれとも車をここへ乗り付けてああ乗り付けてうん乗り付けてそれでバケツもなんか出てきたらしいんですよその混ぜたあれもねそれでびっくりして気持ち悪いでしょそんなとこでやったってだからドラム缶が大きいから下ろせないで、うん、その車ごとどういう車だかそれがわかんないです1月の4日か5日頃だっていうんですね,ですねいつ頃からですか例えばこう母親と喧嘩したりこうちょっと悪いことを妻が入ってからじゃないかな中帰ってからうんでなんか親子喧嘩してガラス割ったりなんかそんなことはよくあるみたいよ、ええうん、お兄ちゃんの声だけがほら聞こえてたからねてめえバカ野郎とかさそういう感じでは聞こえたけど喧嘩してるっていうのはあれですかやっぱりあの少年と、えー、母親の場合が多いんですか父親もいやお母さんとじゃないだとお父さん見,見かけなかったもん父親はなんか無関心のような人でしたから子どもたちにお母さんに対してそういうなんかだから弱い者いじめってんですかね父親には向かっていかないんじゃないですかねこの飛行少年グループの主犯格 A の家庭ですが父親が証券会社勤務そして母親はピアノ教師父親は外に愛人を作り家に戻ることも少なく生活費を入れないこともあったといいますその分母親の方は2人の子供を置いてピアノの出張教授に出かけ家を空けることがあったといいます母親の方は非常に教育熱心しかしその一方で父親はポンと300万円を出して少年に車を買い与えるなど少年の好き放題にさせていたようですここを中退してそれからだいぶ変わりましたああ変わりましたどんなふうにうん、もっと怖くなったかなって感じあもっと怖くなったちょっと前も怖かったもちろんああどういうふうに怖いやっぱやることが豪快だから豪快、はい、っていうのはやっぱ怒らしちゃいけないなっていうああなるほどねとご些細なことで怒らすとかなり暴れちゃうとかいろいろその場の状況によって違いますけど結構悪乗りする人だったからなんか通りすがりの人、うん、女の人いますよね、ええ、自転車乗ってる女の人とか、ええ、そういう人の後ろに乗っかって、うん
胸触ったりとか通りがかりの人のスカートめくったりとかっていうのは聞いたことありますけどあのレイプ事件で捕まってるんですよねでその他にもあったんですかなんかなんか酔っ払いと喧嘩して川に放り込んだりとかあ,あ,あとなんかそのグループに入らなくいやつが入るって言って入らない人がいて、うん、でその人のことをあれなんかすごいみんなでやったっていうかやっちゃって、うん、それでなんか殺人未遂とか言ってそれも捕まったっていうああそう少年 A の暴力と異常行動は小学5年生の頃から目を出し始めていた事件を知る父母はその出来事をコンドーム事件と密かに読んだ当時5年生の A が教室にコンドームを持ち込み同級生に配ったのであるすでにその使い方を知っている口ぶりだったという同じ頃 A は年上の中学生の女の子にラブレターを出してもいい小学生とは思えないほど文面は真剣で混ぜていたその執着ぶりも異常だっただがと A を知る教師はかばん父親は家を出て帰らず母は家計を支えるためピアノ教授で忙しかった昼も夜も A は一りぼっちだった愛情に飢えていた母親に代わる女性温かい母性愛に満ちた懐を夢見ていたに違いない非常にあの、まあ、活発だっていうことを引いて、まあ、裏返して言えばね非常にこう粗暴っていうんですかそういう面はあったようですね友達にすぐこう暴力を振るうとかね、うんえー、それから基本的な生活習慣が、まあ、それほどよくできてないとかね、えーまあ喧嘩が絶えないとかそういうことはよくあったようですけどねこれはどうしたって学校の体制だけじゃなくてね家庭の指導も問題ありますからね、えー、ご両親をお呼びして事実を訴えてましてですね話をしたり、まあ、子どもとの,その子どもっていうのはやっぱりそういうことに追い込まれるね何かあるわけですよお母さんだってすがるに対しては一生懸命だったような気はするけどねほら湯遊びしたりなんかしてるでしょ麻雀やったりなんかしてるでしょ、うん、でそれに対してなんかしてる遅いんだっていうのは聞いたことありますけどね少年たち4人の家庭はいずれも崩壊していた両親の間に愛情も会話もなく少年たちが両親から学んだものは人間不信と憎しみだった彼らは人間として成長すべき最も大切な時期を人間として育てられなかったのであるちょっとあのお話を聞きたいんですけどもちょっとやめてくださいますかあの実はね少年たちの少年たちのですねご両親が全くその古田さんに対しても謝罪をされてないということなんですけどもすみませんあの古田さんのところにはご連絡っていうのは取ってらっしゃるんですかあの古田さんのご両親に対する古田さんのご両親に対するお気持ちっていうのはお聞かせ願いませんか申し訳ないと思ってますあの例えば具体的には連絡っていうのは取ってらっしゃらないんですかちょっとやめてくださいますか事件発生10日前同じ足立区綾瀬のマンションで母と子が考察される凶悪事件が発生した2つの事件の犯人の少年たちは同じ中学の卒業生だった彼らを送り出した中学校はどんな学校だったのか。さらに、二度と再びこのような事件を起こさないために知恵と力を出し合っていきたいと考えてお集まりをいただきましたよろしくお願い申し上げます
女子高生コンクリート詰め殺人事件そしてマンション母子殺人事件この2つはこの同じ足立区内で起きしかも驚くべきことにこの同じ中学の先輩後輩の間柄でした母子殺人事件が去年の11月16日そしてコンクリート詰め殺人事件が11月26日たった10日間の間に2つの凶悪事件が起きたのですこの2つの事件を聞いて先生はどんなことをお考えになりましたえーまあ、正直のところ、まあ、こういうことは考えられないことなのでうちの卒業生でなければいいがなというそういう望みを持っているんですが緊急集会が開かれたのも無理はないこの中学校の卒業生から女子高生監禁コンクリート詰め殺人に続き母子殺人の凶悪犯まで出したからである小学校1年生の男の子と母親が考殺された綾瀬の母子殺人犯人の少年たちはわずか6万円の現金と引き換えに2人の命を奪ったなぜこの中学校から2つの凶悪事件の犯人が生まれたのか話し合いの中である事実が浮き彫りにされた学校に陰湿ないじめが横行していたことさらに当時教師による激しい体罰が行われていたという事実学校も荒廃していた重大な事件を起こした少年たちの卒業校であるこの中学校では夜7時から府警それから地域の小中学校の教頭校長を含むおよそ500名がこの大会に集まりまして緊急懇談会が開かれます今回の事件地域も学校も非常に真剣に取り組んでおりまして二度とこのような事件を起こさないようにどうしたらいいのかという質疑応答がこれから行われる模様です本校の在学中の加害者の学校における経緯等についてお話を申し上げます3名とも2年生の時から欠席が多くなり始めました3年生になるとさらに欠席が多くなってきましたつまり長期欠席生徒の中にあったわけでございます私も校長室で2度3度彼らに会って話をして指導を強化してまいりました何人かは涙を流して「ありがとうございました」と<笑>そして校長室を出て行ってくれたわけです私はその姿がまだまぶたの裏に焼き付いているわけですその子の中にこの3人がいたということは本当に残念で残念でたまらない緊急懇談会が開かれましてからほぼ2時間が去っております現在はこの体育館の中で学校側と府警との質疑応答が行われているんですがかなり激しいやり取りが外へも漏れてまいります学校側の家庭にも協力を求めるという姿勢に対して府警の中からは学校にも責任があるじゃないか長期の欠席者それから登校拒否の児童今回の事件が明るみに出てたくさんのそうした生徒がいることを知ったもっと早く府警に知らしてこの問題について検討すべきではなかったのか学校側は家庭に協力を求めまた府警の方は学校にも責任があるそのやり取りが外まで激しく漏れてまいります不安を与えずに先ほど申し上げましたようにそれから今度の事件の一番もとになるものは何だというふうにそうですねまあ結局大人社会の
繁栄だろうってことなんですよねあのお子さんはやはり動揺なさってらっしゃいますかまあないとは言えないですねあの今後一番学校に期待するものってどんなことになりましょうあ学校に期待する学校に期待だけじゃなくしてやっぱり全部が大人も全部が考えなくちゃいけないことじゃないですかご家庭もそうですこれはまあ,あのどうしても何つって普通の一般の家庭では考えられないね家庭の状況を彼らたちは持ってるからねそうなるとやっぱりこれは学校の問題じゃないもんこれは家庭の問題だもん言ってみればですよ親がどういうふうに子供を指導していくかっていう緊急集会で問題とされたのは長期欠席者の存在である綾瀬駅前のマンションで母と7歳の子供を考察した3人の少年たちも長期欠席グループの一員だったこの中学には現在も40名から50名の長期欠席生徒が存在するまた女子高生監禁殺人を犯した少年たちが在学中体罰が最もひどく怪我をする生徒まで出ていたことが明らかにされた学校でねこうだいぶ体罰があったっていうような噂もあるんですけどそんなのありましたよこれで友達なんか前は笑われちゃったりああそれ,それから学校来なかったの、うん、それで入ってきた時に担任が、うん、ちょっと殴る先生で、うん、その担任怒っちゃって、うん、殴られてそれで水道の蛇口に前歯当てて。で降りちゃってその後なんか校長が謝りに行ったみたいだってそれはむごいなって思ったねああそう僕の知ってる人でなんか1年の時に靴下がちょっと短かっただけで柔道室呼ばれてでそこで殴られたりとか蹴られたりとかすごいやられたとか荒れていないと言われた学校で体罰が横行していたっていうのは事実なんでしょうか私はそれぞれ当たってね事実確認してるわけじゃありませんのでそうであったと断定するとかでなかったという否定するとかそ,それはちょっとできませんね私は不敬卒業生の不敬の中には、はい、前任の校長先生は、はい、職員室で自分の見ている前であの教諭が生徒に暴行しているのを見て見ぬふりをしていたとかそういうような話もかなり聞いてるんですけども。あそうですあの初めて聞きましたんですがそれはご存じなかったです全く分かりません聞いておりませんよろしくお願いしますよるべき家庭を失い学ぶべき学校で阻害され傷つけられやがて去らねばならなかった少年たちだがさらにもう一つ少年たちの心を蝕んだ大きな要因があった凶悪少年犯罪の舞台となった東京足立区綾瀬すぐそばを荒川が流れる小菅の東京拘置所が有名である以外昭和30年代まで田んぼしかなかった深海地である下町とはいえ急激な都市化が生んだ新興住宅地に人情は極めて薄い長期欠席生徒や飛行グループが町中の薄暗い店に集まり時に暴走族が群れる現場はこの綾瀬の駅から南北にわずか8 0 0ルほどしか離れていません事件の舞台となったこの綾瀬とはどんなところなのでしょうか綾瀬駅に地下鉄の千代田線が乗り入れることによって急速に発展したところです都心までわずか20分ということもありましてこの周辺はアパートやマンションがたくさん建っていますこの綾瀬の駅周辺っていうのは大変に不動産屋さんが多いですこの道だけでも10軒この周辺で4 5 0軒もあるというんですから扱う物件がたくさんあるんだと思いますあごめんくださいすいません社長さんいらっしゃいますかあのー、この綾瀬地区はですねちょうど30年前に区画整理が終わったんですよそれでその前はずっと農村時代だったんですが30年前区画整理が終わりまして住宅地域として一応発展しました特に千代田線が開通してから
もう15年ぐらいあの人口は急に増えましたしまだここ10年ぐらいなお発展を遂げました昔から以前からあの伊田住民っていうのは圧倒的に少ないわけですねそれとどうしてもあのあの他から来たから見えた方特にあの賃貸マンションが多いまだ分譲マンションに住んでる人にしてもほとんどがもうあの思ってから方々から来た方ですねだからもともとつながりがないもんですからなかなかそこはその例えば浅草みたいな落ち着いた昔からのその下町とちょっと違う要素があると思います。この地域はまあご存知の通りですね非常に都市化の激しい地域でしてね、まあ、香港なんかは特にあの自動の動きが非常に激しいんですよああです、えー、昨年あたりはもう100名前後の子供が移動してますしね今年も約30名から40名の子供がこが移動してますしね出たり入ったり出たり入ったりっていう非常にこうそういう変化の激しい地域っていうんでしょうかねまあ、それだけに変化のに対応しきれないそういうことも大きなね一つのこう落ち着かないっていうんでしょうかねえそういうことがあるんじゃないかなとまあそういうのがうちの地域の特色じゃないでしょうかねどんなとこ好きそれは天国ですよああそうそれは天国なるほどねあやせてたら結構足立っていうのは結構悪いからその中で足立の中でまあ栄えてるって言ったらおかしいかもしれないけど人間が集まるっていうのは綾瀬と北千住しかないからああそうまあ目立ちたがり屋だからねほとんど放送だけど嵐鹿浜とか姫島とかの方から結構集まってくるっていうのは集まってくる葛飾の方でも小菅とかさその辺の族とかはさ綾瀬なんか近くていいんじゃないかななんて。ああそう来るね結構でもってギャラリーとかそういうのが多いし、うん、目立つかなみたいな感じああそう結構気に入ってる結構ああそう<笑>少年たちの残忍な犯行手口から背後の暴力組織も表面化した少年 A が組織した極正会と名乗るグループは暴力団の下部組織とつながっている極正会メンバー40名から50名強盗を障害、駆除暴行を目的とした恐るべき集団である飛行少年グループはこの綾瀬駅周辺のゲームセンターなどにたむろするうちに暴力団組員と親しくなり去年の10月には少年たち3 4 0人を集めてその暴力団の予備軍的存在である極正会を作り腹を打ったり路上で露店で商いをしながら喧嘩ひったくり駆除暴行と飛行をさらにエスカレートさせていったのです。曲線がでどんなことやってた？うん、結構駅のとことか走ったりとかしてんの一回くらい見たことあったけども、であとみんなでタメロっててなんかいろいろ話したりとかしたことも見たことあったけど。鼻売りをやってるっていうのを知ってました。うん、知ってた。うんうん、車。ワゴンで来た時に。ちょっと話した時に後ろに鼻積んであったから。花屋さんでもやってんのかなと思ったけど。そのグループに入るなんて誘われたことなかったですか。うん、あったけど。まあ、断ってよかった。みたいな感じ。それいつ頃誘われました。うん、詳しくは覚えてないけど。1月か2月3月の間だったあ,あその A に誘われたなんて言ってましたいやその時は直接は言わなかったけど「まあ一緒に走ってみる」とか言ってああ一緒に走りやってさと、うん、一緒に遊ぼうぜとか言ってたんだけど、うん、まあそれは俺らからすれば完璧に入らないかって誘ってんのと一緒だから、うん、なんかそのグループに入らなくていやつが入るって言って入れない人がいて、うん、でその人のことをあれなんかすごいみんなでやったっていうかやっちゃって、うん、でそれでなんか殺人未遂とか言ってそれも捕まったっていうああそう<音声>
わいせつ目的略集会監禁婦女暴行殺人死体遺棄この5つの容疑で逮捕された少年たちは今古田純子さんの霊に怯え夜もよく眠れず心休まる時がないと訴えているということですしかし残忍で許すことのできない凶悪事件少年たちには今週中にも火災から審判が下り危険に逆走され成人と同じように刑事事件として起訴されるものと見られていますが家庭裁判所に送致されて2週間後私たちは古田純子さんの自宅を訪れた家はひっそりと静まり返り玄関も窓も固く閉ざされたままであった